জুনাইদ আহমেদ পলকের উপস্থিতিতে তারণের ঝংকার দেখালেন ব্যারিস্টার সুমন ব্যারিস্টার সুমনের সাথে মঞ্চ মাতালেন সালমান মুক্তাদি তহিদ আফ্রিদি আমি অসুবিধা নাই সারা দিন তাই এর দইলা টানাটানি করে ছবি তুলে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমার কাম না হইলে আমি তো ফেল আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে যদি কিছু নিতে না পারি তাইলে যে এত টাকা খরচ করিয়া এই সব করছি আমার লাভ কি হইব শুনো আজকে কিন্তু নেতা একজনই পলক ভাই পলক ভাই বলতে হবে আজকে এই সাউন্ড নাই কেন পলক ভাই সাউন্ড নাই কেন পলক ভাই আজকে তৌহিদ ভাই সুকন ভাই সুমন ভাই সবাই খালি মুখে মুখে সার্ভিস দিবে আর যদি আসল সার্ভিস দেয় তাইলে পলক ভাই দিবে পলক ভাই এ আমাদের কোন নেতা আছে নে এ আমাদের কোন মন্ত্রী আছে নে कैमरार सामने कथा बोला सहज एक कैमरा प्रथम हजार हजार कैमरा द्वित हजार हजार चोक আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত এবং উচ্ছ্বসিত আমি আজকে এখানে বসা সুমন ভাই ঢাকায় তাদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক আমরা খুব কাছের মানুষ অনেক সময় গল্প করি অনানুষ্ঠানিক গল্পই বেশি হয় আনুষ্ঠানিক গল্প টেলিভিশনের পর্দায় আপনারা যেটা দেখেন বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের মানুষের নাম হবিগঞ্জ জেলার নাম যে মানুষগুলো না জানে এই মানুষগুলো এইবার চুনারু ঘাটের নাম জেনে ফেলেছে আমি কালকে সুমন ভাইয়ের হাতের মাইক নিয়ে বলছিলাম যে আপনি আমাকে বাধ্য করছেন সিলেটের ভাষা শিখতে ভালা নিকিতা এইটা অস্বাভাবিক বাংলাদেশের ব্যারিস্টার সুমন বাংলাদেশে একজন সুমন আছে ব্যাস যথেষ্ট এই সুমন চুনারু ঘাটের সুমন এই সুমন আপনাদের সুমন এই সুমন যে পরিবর্তন দেখাইছে বাংলাদেশে এইটা আর কোনোদিন হবে কিনা আমার এটা বাংলাদেশের জন্য শুধু উদাহরণ হয়ে থাকবে না এইটা বাংলাদেশের ইতিহাসে এখন ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন আছেন আমি জানি না তিনি শুধু চুনারু ঘাটের মন জয় করেন নাই তিনি সারা বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করেছেন এই চুরানো ঘাটের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশে যে ইতিবাচক পরিবর্তন বাংলাদেশে তারুণ্যের হাত ধরে এখানে তারুণ্যের অন্যতম প্রতিনিধি এই মন্ত্রিসভার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন মাননীয় আইসিটি মিনিস্টার মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন তার হাত ধরে যে দুইটা মানুষ এখানে বসা মাঝখানে স্টেজের মাঝখানে তাদের হাত ধরে এই বাংলাদেশের যে পরিবর্তনটা সূচিত হচ্ছে এই বাংলাদেশ এমন একটা জায়গায় যাবে ইনশা আল্লাহ এই বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে ওনাদের হাত ধরে ইনশাআল্লাহ আমি একটু ইন্টারফেয়ার করব মাননীয় সভাপতির অনুমতি ক্রমে শুনেন আজকে কিন্তু সাত তারিখের নির্বাচনে আমার পাস করানোর সময় আপনারা যে সাউন্ড করছেন আজকেও আমার একটা নির্বাচন আমাকে পাস করাইতে গেলে আজকেও যারা এখানে অতিথি হিসাবে আসছেন তাদের কাছে আমার ভাগ্য ঝুলতেছে অনেকটুকু আপনারা যারাই বক্তব্য দিতে আসবেন সাউন্ডটা চুনার ঘাটের সাউন্ডটা ঠিক মতো যেন হয় আপনারা সাউন্ড করবেন ঠিক মতো সাউন্ড হচ্ছে গিয়ে যেভাবে আমারে জিতাই দিছেন আমি বলছিলাম যে সাত তারিখের পরেও পাঁচ বছর আপনারা সাউন্ড করা লাগবে শুনেন সাউন্ডের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বানাই দিব আমি শুনেছি গতকাল এখানে অনেকে সুবন ভাইয়ের ভিডিও বিক্রি করে ডলার খাবাইতেছেন কিন্তু সুবন ভাইয়ের ভিডিও দিয়ে তো বেশি দিন ডলার কামানো যাবে না আপনাদের মেধা মেধা দিয়ে ডলার কামাইতে হবে সেইটার মূল কারিগর কিন্তু পলক ভাই আজকে পলক ভাইয়ের কাছ থেকে যদি কিছু নিতে না পারেন আপনাদের পুরো প্রোগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যাবে পলক ভাই আপনাদেরকে প্রত্যেকটা ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টার করে দিতে পারবে ফাইবার অপটিক কানেকশন করে দিতে পারবে সেখানে আপনাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবে আপনারা আপনাদের গ্রামে বসে হাজার হাজার ডলার মাসে ইনকাম করতে পারবেন আজকে দেখেছেন মেয়েদেরকে উনি ল্যাপটপ দিয়েছে এরকম বলেন 
যে আমাদেরকে এক হাজার ল্যাপটপ দেন আমরা প্রত্যেক মাসে এক হাজার ডলার ইনকামের ব্যবস্থা করব। আমি যতক্ষণ চুনার ঘটে এসছি আমার গায়ে এখনো রৌদ্র লাগেনি আমি গাড়িতে ছিলাম আমাকে ডেকে ডেকে এখানে এটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সামনে খাবার দেওয়া হয়েছে আপনাদের গায়ে রৌদ্র লাগছে আমরা আমাদের নিজেদের নাম বলছি কাজ হওয়ার কথা আপনাদের আমার গায়ে কিন্তু এখনো লাগে নাই রৌদ্র আমি একটু পরে যখন চলে যাব বড় বড় মাছ দিয়ে হয়তো খাওয়া দাওয়া করব আমরা আনন্দে উত্তেজনার চোটে ভুলে যাই কারা গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জনগণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা বাংলাদেশের মানুষ অনেক সময় ভুলে যায় এমন কি জনগণও ভুলে যায় যারে আমার তো অনেক গুরুত্ব আছে আমার তো অনেক ক্ষমতা আছে আপনাদের মধ্যে অনেকে এখন কেমনে সেলফি তোলা যায় ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত আসল কাহিনী অনেকের মাথা থেকে চলে যায় সুমন সাহেব ওই আসল জিনিসটা ধরতে পেরেছেন বলে আজকে এখানে বসে আছেন তিনি জনগণের পালসটা ধরতে পেরেছিলেন আপনারা যে পরিবর্তন চাচ্ছেন উনি সেটা ভালো মতো বুঝতে পেরেছিলেন উনি খাল পরিষ্কার করেছেন বাকিরা এখনো শুরু করে নাই কেন উনি করলেন কেন কারণ বাংলাদেশে লাখ লাখ খাল ময়লা হয়ে পড়ে আছে এখনো কেউ দায়িত্ব হয়তো নিচ্ছে না এখন আবারও বলে রোদ্রে ঘামতে ঘামতে আপনারা কয়েকটা কথা শোনেন সুমন ভাইকে যে দায়িত্বটা দিয়েছেন এত ভোটে পাশ করিয়ে আগামী পাঁচ বছর এই ভদ্রলোক যদি ঠিক মতো কাজ না করতে পারেন আপনারাই হয়তো অনেক সময় বলবেন ভাই পারল না কিন্তু কাজ করতে গেলে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট লাগবে আপনাদের প্রথম একটু সাপোর্ট চেয়েছিল আসলেই জোরে জোরে একটা আওয়াজ করবেন ওই আওয়াজ দিতেও কিন্তু মনে চাচ্ছা বাদ দেই দিমুনে সুমন ভাই আবার আসলে তখন আওয়াজ দিব আলাদা করে আওয়াজ দিতে কষ্ট লাগে লাগে না হ্যাঁ বুঝছি আচ্ছা কিছু কথাবার্তায় আসি সুমন ভাইয়ের কাছে কি চান আপনারা ভোট দেওয়াটা তো ইজি দিয়ে দিলেন হয়ে গেল এমপি কি চান উন্নয়ন চান কি উন্নয়ন চান বলেন না এটা চান আমি যখন মেইন রোড থেকে চুনার ঘাটে থেকে ঢুকলাম পনেরো মিনিট ধরে কানেকশন নাই আমার ফোন ইন্টারনেট ছিল না পনেরো মিনিট ধরে আগামী বার আসলে দেখতে চাই যাতে এখানে পুরা কানেকশন আছে এইখানে ওই মানুষটা বসে আছেন পলক ভাই বাংলাদেশে যত কানেকশনের ব্যাপার স্যাপার আছে উনি বললেই প্রত্যেকে কাজে নেমে পড়বেন আশা করা যায় একটা অনুরোধ থাকবে পুরা চুনারু ঘাট চা বাগান যত এলাকা আছে বড় বড় কোম্পানি প্রফিটের কারণে এখানে আসবে না বলবে ভাই এখানে এখন ব্যবসা নাই পরে দিব এখনই যাতে তাদেরকে বলা হয় চুনারু ঘাটের মতো এই যব এলাকা চা বাগানের যে ছেলেটা মেয়েটা কাজ করতে চায় তাদের জন্য যাতে টাওয়ার বসানো হয় বিভিন্ন কানেকশন তৈরি করা হয় চান কিনা ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য বাজারে আসতে হবে চা বাগানের চিপায় পারবো না তাইলে তো উন্নয়ন হইল না জনসভায় আওয়াজ এক জিনিস আর সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরে বাসায় যখন যাবেন বাসায় আপনার কি অবস্থা চাল কতটুকু ইন্টারনেট কতটুকু আব্বার ইনকাম কত আপনার ইনকাম কত ওইটা হচ্ছে আসল জিনিস সো উদযাপন হোক আনন্দ হোক ফুলের মালা হোক সব করেন কাজ করার সময় এই মানুষটাকে হেল্প করেন আমি দেখলাম খাল পরিষ্কারের সময় বোধ হয় এই শহরের বাইরে থেকেও লোকজন আসছিল আমি ভাবছিলাম চুনার ঘাটের বাইরের কাউকেই লাগবে না তারপরও কিন্তু বাইরে থেকে কিছু মানুষজন আসতে হয়েছে খালে আমি দেখলাম লাইভে সুমন ভাই নেমে গেছেন নৌকা থেকে পানিতে আমি ভাবছিলাম আরো দুই চার পাঁচ দশ হাজার পোলা পাইন দাম করে সাথে সাথে নেমে যাবে তাইলে বুঝতে আমি এটা কয় ভালোবাসা আদারওয়াইজ ভাই আপনি ভালো লাইক অনেক জোস জোস হবে না জনপ্রিয়তা আবেগ কচু পাতার পানির মতো এই যে আজকে আমারে বলবেন আগে আপনার ভিডিও ভালো লাগতো আগামী বছর ভালো লাগে না ভাই আপনি গরম গরম কথা বলেন না বয়সের সাথে সাথে জিনিসপত্র চেঞ্জ হয় মানুষের চাওয়া চেঞ্জ হয় আপনারা এই মানুষটা খুবই ওপেন তিনি খুব ওপেনলি বলে আপনারাও তাকে তেল বাদ দিয়ে তোষামত বাদ দিয়ে তার সাথে সঠিক জনগণের মতো ভাষায় কথাবার্তা বলবেন জনপ্রিয়তা পায় তখন তাকে আমরা অনেক উঁচুতে তুলে নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে অনেক সময় এলাকার আসল খবরা খবরও বলতে চাই না আপনারা মোলায়ম ভাষায় তাকে সবসময় এটা মনে করাই দিবেন এটা করবেন কিনা বলেন তিনি মনে রাখবেন এইখানে যেই তরুণ একজন মন্ত্রী আছেন তিনি অনেকের রোল মডেল পলক ভাই ইনফ্যাক্ট আমি বা সুমন ভাই আমরা যে লাইভ করে অনেক কিছু দেখানোর ট্রেন্ড এই ব্যাপারটা জনাব জোনায়দ আহমেদ পলক শুরু করেছিলেন 
इलेक्शन पर जनगणना तरुण जरा प्रत्येक भद्रलोक वैश्विक स्टैंडार्ड चले सुमन भाई जो एलकार नाम सारा पृथ्वी तुले धरते चुनारो घाट আপনি চুনার ঘটার একটা তরুণ যুবক যুবতী যখন রাস্তায় হাঁটবেন ঢাকায় যাবেন বিদেশে যাবেন দেখলে যাতে বলে এটা সুমনের এলাকার পোলা মাইয়া এই জন্য এইরকম স্টাইল এই জন্য এইরকম কথাবার্তা আপনারা যখন ফেসবুকে অন্য কিছু বলবেন এলাকার উন্নয়ন দেখাবেন বা যারা পরাজিত হয়েছেন তাদের সম্বন্ধে কথা বলবেন এমন ভাষায় ভদ্রভাবে বলবেন সবাই যাতে বলে এইটা সাইদুল অক সুমনের এলাকার ছেলে মেয়ে এই জন্য তারা জানে বাংলাদেশে নতুন প্রজন্ম কেমন হওয়া উচিত আপনারা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে তাকে নিয়ে আসছেন তার মানে পুরা বাংলাদেশের অনেক ভোটারের মধ্যে আপনারা সবচেয়ে মডার্ন আধুনিক মন খোলা আপনারা বোধ হয় জানেন যে বাংলাদেশের কিরকম নেতা প্রয়োজন তাইলে ওই রকম জনগণ হয়েও আপনারা একটু দেখায় এটাই অনুরোধ থাকবে সর্বশেষে একটু বলতে চাই অনেক গেস্ট আসবে অনেক মানুষ আসবে এরকম রাজনৈতিক সমাবেশ অনেক উত্তেজনা হবে তারপরেও এই সুমন ভাইকে কিছুদিন সময় দিবেন আপনারা একটু টাইম দিয়েন দুই তিন মাস পরে এই ভিডিও লাইভে যায় না এই যে আমাদের এলাকায় একজন খেতে পাচ্ছে না এটা সুমন ভাইয়ের দোষ প্লিজ একটা কাজ করতে গেলে একটু সময় দিতে হয় সেই সময়টা আপনার ওনাকে দিয়েন কয়েকদিন পরেই দেখা যাবে যে লাইভের লাইকের জন্য অনেকে এসে উল্টাপাল্টা বলা শুরু করে দিবেন এটা কইরেন না বহু কষ্টেই মানুষটাকে আনছেন একটু সময় দিবেন তাহলেই ভালো হবে এখানে বাকি যারা আছেন পলক ভাইকে একটা অনুরোধ করতে চাই আমরা আপনার দিকে তাকিয়ে থাকি ফ্র্যাঙ্কলি আপনার কারণে দেশে বিদেশে আপনার সাথে কয়েকবার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমি দেখেছি কতটুকু স্মার্টলি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেন থ্রি টাইমস ইউ আর হোল্ডিং এ ক্যাবিনেট পজিশন স্যালুট টু ইউ সামথিং স্মার্ট ইন্টেলিজেন্ট এমেজিং ইজ দেয়ার ইন ইউ অনেকেই হয়তো সুমন ভাই যেহেতু পার্টিকুলার কোনো মার্কায় না আসতে অনেক সময় ইতস্তত বোধ করতেন আপনি সরাসরি চলে এসছেন এই পরিবর্তনটা আপনি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন যে সহমর্মিতা একসাথে সবাই থাকব পলক ভাইয়ের জন্য একটা বড় তালি এই মানুষটার সাথে অনেক জায়গায় কাজ করেছে আমি দেখেছি সত্যি কথা উনি চাইলে অনেক কিছু সম্ভব আমি শিওর অলরেডি সুমন ভাই এবং পলক ভাই আলাপ করেছেন রূপরেখা তৈরি করে ফেলেছেন আই রিয়েলি হোপ এই এলাকার মানুষ যেন এত দারুণ করে একটা মানুষকে নিয়ে এসছে এটার রেজাল্ট যাতে খুব দ্রুত ওনারা পান সবার আগে এটাই বলবো যে আমি আসলে কথা বলতে তেমনটা জানি না কিন্তু যারা জানে তাদের থেকে আমি জানি জানে কারা জানেন আপনারা জানেন আপনারা কারণ আপনারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ এই দেশকে সামনে আপনারা লিড দিবেন ফিউচার কি এই দেশের এটা আমরা ডিসাইড করবে ইউথ পাওয়ার এই ইউথরা যেখানে যাবে আমরা সেখানে যাব এই ইউথ চাই চাইলে এই দেশটাকে আরো সুন্দর করে দিতে পারবে রাইট ও রং আমি যখন চায়ের দোকানে বসে সিলেটে আসার সময় চার দোকানদারও আমার থেকে বিল নেয় না বলে ভাই আপনি আমাদের পরিবারের মানুষ আমি নিতে পারবো না টাকা এর চেয়ে সম্মান আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের ব্যাপার এটা সুমন ভাই আসলে সুমন ভাই একটা এক্সাম্পল আমাদের দেশের জন্য যেভাবে বিশ্বের মানুষকে সারা বাংলাদেশের মানুষকে বিশ্বের মানুষকে এত সুন্দর করে দেখিয়েছে কিভাবে মানুষের পাশে থাকতে হয় কি সঠিক কি না এভাবে আমরা মানুষের পাশে থাকবো কি না এভাবে আমরা সব সময় দেশের ভালোটা চাবো আসলে আমরা তো দেশের সব সময় নেগেটিভিটিভটাই দেখি আশেপাশে কি খারাপ হচ্ছে না হচ্ছে এটা নিয়ে আমরা সব সময় পড়ে থাকি কিন্তু দেশের পজিটিভ জিনিস নিয়ে কয়জন কথা বলে কয়জন কথা বলে আমরা দেশের পজিটিভ জিনিস নিয়ে কথা বলবো রাইট অর রং কারণ আমাদের হাতে আছে শক্তিশালী ডিভাইস যে ডিভাইস দিয়ে সারা বিশ্বের মানুষকে জানিয়ে দিতে পারবো বাংলাদেশ কত সুন্দর আর আমি পলক ভাইয়ের কাছে একটাই অনুরোধ থাকবে আমাদের 
যেভাবে আপনি সব সময় ইউথ পাওয়ারকে ধরে রেখেছেন সব সময় প্রত্যেকটা জায়গায় শুধুমাত্র সিলেট না আপনাদের জায়গায় না বাংলাদেশের সব জায়গায় চেষ্টা করেছে ডিজিটাল যে জিনিসটা সারা বাংলাদেশে পৌঁছে যাক সেটা পলক ভাই চেষ্টা করছে এবং এখনো আমরা তার সাথে সহযোগিতা করব আর আমরা পলক ভাই থেকে অনেক কিছু আবদার করব রাইট আমি আওয়াজ শুনিনি আবদার করব রাইট কারণ আসলে আবদার করার মানুষ আমাদের সাথে আছে দেখে আবদার করব আর আমি আজকে সারা দিন আছি সবার সাথে সেলফি তুলবো গল্প করব আড্ডা হবে গান হবে সবই হবে আমাদের কার্যক্রম এই স্টেজ থেকে শুরু হয়ে গেল আইসিডি ডিভিশনের পক্ষ থেকে আমরা বলতে পারি হবিগঞ্জ তথা চুনারু ঘাটের এই যে ইয়ং জনগোষ্ঠী এদেরকে আইসিডি রিলেটেড যত ট্রেনিং বা যা দেওয়া দরকার আমরা সর্বাত্মক ভাবে দিব সব ধরনের সহায়তা থাকবে আমাদের কিন্তু একটা কথা দিতে হবে কথা দিতে হবে হবিগঞ্জ তথা চুনারু ঘাট বাংলাদেশের মডেল হিসেবে কাজ করবে আইসিটি সেক্টরে সেই কথাটা আমরা চাচ্ছি পাওয়া যাবে কি না ইনশাল্লাহ সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম আমার স্ত্রী এখানে আছে আমার সহধর্মিনী তার পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে পুরো সিলেটকে অনেক অনেক সালাম আজকে আমি এখানে আসলে সালমান মুক্তেদির হয়ে আসিনি সত্যি কথা যেটা একদম সত্যি কথা আমি যে কারণে আসছি কোনো মিথ্যা কথা বলবো না এখানে অনেক স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা আছে আমিও একসময় স্কুল কলেজে পড়তাম বাংলাদেশেরই ছেলে কিন্তু আস্তে আস্তে যেটা হয় কি দেশে যখন অনেক দুর্নীতি হয় অনেক রকমের সিস্টেমের অপব্যবহার হয় তখন আমাদের মতো তরুণরা কি একটা অনিচ্ছা চলে আসে তাই না যে আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাব তা আমারও একটা এরকম মাঝে মাঝখানে আসছে যে আমি আর দেশে থাকব না ইচ্ছা করে না দেশে এখন কথা হচ্ছে আমি যদি এখন আমার জীবনে সব ইচ্ছা পূরণ করে ফেলি আমি যদি আজকে সালমান মুক্তি দিন হয়ে যে পাশে আফ্রিদি আছে ও কি পারে না আজকে রাতে একটা ফ্লাইট ধরে লন্ডন চলে যেতে পারে না অবশ্যই পারে ও পারে সিঙ্গাপুর চলে যেতে কি কারণে কিসের জন্য দেশে থাকতে হয় যদি যদি ক্ষমতা থাকে যদি ক্ষমতা থাকে যদি ইচ্ছা থাকে দেশে থেকে দেশের যে কোনো প্রান্তে থেকে দেশের জন্য করা যায় না কিনা তাহলে তোমরা পারবা নাকি না সিলেক্ট পারবে তাহলে সুমন ভাই যেহেতু এখন চলে আসছে তোমাদের যার যেটা ইচ্ছা দেশের জন্য ভালোর জন্য যা করতে চাও আমি তোমাদের এখানে কথা দিয়ে গেলাম সুমন ভাই আমাদের সবাইকে কথা দিছে যদি তোমরা ভালো কিছু করতে চাও সিলেটের জন্য করতে চাও দেশের জন্য করতে চাও এই প্রশাসন তোমাদেরকে সব সময় সাহায্য করবে এটা সুমন ভাইয়ের কথা এটা আমাদের সবার কথা এটা বলে আজকে আমি আমার কথা শেষ করছি বিকজ আজকে আমি এখানে আমার জন্য আসিনি আমরা কেউ আমাদের জন্য আসিনি আমরা সবাই আসছি সিলেটের জন্য বাংলাদেশের জন্য আমার ভাই তাশরেফ খান আমরা সিলেটে বন্যার সময় যে মানুষটারে আমি রাস্তাঘাটে সিলেট সুনামগঞ্জে পেয়েছিলাম সেই তাশরিফ খান সিলেটি না হয়েও সিলেটের মানুষের জন্য তার অবদান সিলেটের মানুষ সারা জীবন মনে রাখবে আমি তাশরিফ খান আমাদের দুইটার পরে সে গান করবে তার কুড়েঘরকে নিয়ে এর আগে দুই চার কথা বলার জন্য অনুরোধ করতেছি আমাদের চুনার গাটকে নিয়ে একটা সাউন্ড হবে না নাকি তাশিফ খান প্রথমেই বলতে চাই আমি কোন বক্তা না আমি গানের মানুষ আমি আপনাদের মানুষ যেহেতু সুমন ভাইয়ের আমন্ত্রণে এখানে আসার ভাগ্য হয়েছে সৌভাগ্য হয়েছে আমি জাস্ট আমার মনের কয়েকটা কথা শেয়ার করতে চাই আপনাদের সঙ্গে আমার জন্ম হয়েছে নেত্রকোনায় কিন্তু এই বৃহত্তর সিলেটকে আমি আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি মনে করি কারণ আমার কাছে মনে হয় বাইশের বন্যাতে কাজ করতে এসে টানা পঁয়ষট্টি দিন থেকে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স সেখান থেকে মনে হয় নতুন আর একটা তাশিফ খানের জন্ম হয়েছে আমি শুরুতেই বলবো যে মানে সুমন ভাই যার আমন্ত্রণে এসেছি ব্যারিস্টার সুমন ভাই আমি ওনাকে এমপি বলতে চাই না সুমন ভাই হচ্ছে আমার ভাই সুমন ভাইকে নিয়ে যতই বলবো এটা কোনো শেষ হবে না আমি শুধু অল্প কথাই বলবো সুমন ভাই আমার কাছে কোনো সারাংশ না কোনো ভাব সম্প্রসারণ না কোনো প্যারাগ্রাফ না কোনো রচনা না সুমন ভাই এমন একটা উপন্যাস যেটার শুরু আছে কিন্তু কোনো শেষ নেই সুমন ভাই আমি বলবো যে আপনার যুদ্ধ মাত্র শুরু হয়েছে আপনি এটাকে চালিয়ে নিয়ে যান এবং এই তরুণরা কি সুমন ভাইয়ের সাথে থাকবে এই যুদ্ধে সুমন ভাই কেন আর একটা কথা বলার সাহস আমি করতে চাই এটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় ক্ষমতা দিয়ে অনেক কিছু করা যায় কিন্তু ক্ষমতার সাথে যখন সৎ সাহস অনেস্টি এবং হার্ড ওয়ার্কের ব্যাপারটা যুক্ত হয় এই ব্যাপারটা আসলে ক্রেজি লেভেলে চলে যায় এবং সুমন ভাই সামনের পাঁচ বছর সহ 
ওনার এই জীবদ্দশায় উনি এমন কিছু করবেন যেটা শুধু বাংলাদেশ না পুরো বিশ্ববাসী এটা সাক্ষী হবে ইনশাআল্লাহ আমি আসলে অনেক নার্ভাস এখানে এত এত বড় বড় মানুষ আছে তারপর আমি তরুণদের উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা বলে শেষ করে দিব আমার কাছে মনে হয় এই 17 কোটি মানুষের দেশে অন্তত 5 কোটি তরুণ তো রয়েছে আমি কম করেও যদি বলি at least 1 কোটি তরুণ ভালো কাজ করতে চায় এই তরুণদের উদ্দেশ্যে এই আপনাদের এই মিডিয়া বাই সিলেট বাসি চোনারুঘাটবাসী মাধবপুরবাসী হবিগঞ্জ বাসীর মাধ্যমে আমি পুরো বাংলাদেশে তরুণদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যেই 1 কোটি তরুণ আমার বিশ্বাস যারা ভালো কাজ করতে চায় আমরা সবাই মিলে যদি প্রতিদিন একটা করে ভালো কাজ করি এই বাংলাদেশে প্রতিদিন 1 কোটি ভালো কাজ হবে কি মনে হয় আপনারা কি একমত এই তরুণরা আমরা আমি নিজেও একজন তরুণ আমরা সবাই মিলে আমাদের দেশটাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই ভালো কাজের মাধ্যমে মনে রাখবেন ভালো কাজ মানে ভালো কাজ ভালো কাজে কোনো ছোট বড় নেই একটা করে ভালো কাজ আপনারা করবেন এবং সবাই মিলে ইনশাআল্লাহ পুরো বাংলাদেশকে পুরো বিশ্বের সামনে এমন একটা নজির মানে আমরা তৈরি করব পুরো বিশ্ববাসী বলবে যে এই দেশের রিজার্ভে হয়তো ফান্ডে বেশি টাকা নাই এই দেশের হয়তো অনেক বাই দেশের মানুষ এমন কিছু করতে জানে যেটার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশকে যেন পুরো বিশ্ববাসী চিনতে পারে সো ইনশাআল্লাহ সবাই মিলে দেশের জন্য ভালো কিছু করব আর লাস্টে আমি চাই ব্যারিস্টার সুমন ভাইয়ের জন্য একটা হাততালি হবে যেটা ওয়েট শুরু করবেন আগেই যে হাততালিটা চলতে থাকবে কিছুক্ষণ ধরে আমি দেখি কতক্ষণ ধরে চলে একটা হাততালি সুমন ভাইয়ের জন্য আমাকে বলল এই ব্যারিস্টার সুমন ভাইয়ের প্রোগ্রামে আপনারা যাওয়া নিষেধ তাই বললাম ঘটনা কি উনারা বললেন যে সুমন ভাই স্বতন্ত্র এমপি হয়ে পলক ভাইকে নিয়ে আসছে আপনি নৌকার এমপি হয়ে আমাদের এলাকায় না এনে আপনি চুরাঘাট যাচ্ছেন তো আমি তাদেরকে বলেছিলাম কিছুদিন আগে সুমন ভাইয়ের একাডেমিকে বানিয়া চঙ্গে যেভাবে গোল দিয়ে পরাজিত করেছিলাম আজকে এখানে এসে পলক ভাইয়ের কাছ থেকে বানিয়া চঙ্গে আসবেরিগঞ্জ আসনে মানুষের জন্য উপহার নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ তো পলক ভাইকে যেটা বলতে চাই আপনি আমার বানিয়া চুং আসবেরিগঞ্জে শেখ রাসেল যে মিনি ল্যাব রয়েছে আসবেরিগঞ্জে মাত্র বারোটির মধ্যে চারটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে বানিয়া চুং এর চৌচল্লিশটার মধ্যে সতেরোটি সাতাশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে বাকিগুলো আজকে আপনি ঘোষণা দিবেন যে অতি শীঘ্রই বানিয়া চুং আসবেরিগঞ্জে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ল্যাব হবে এবং আরেকটি কথা চুনাঘাট কিন্তু ঢাকার থেকে কাছে বানিয়া চুং আসবেরিগঞ্জ অনেক দূরে তো এই যে বানিয়া চুং আসবেরিগঞ্জ একটা ফ্রি ফ্রি ল্যান্সিং যে ট্রেনিং ওইখানে তরুণ তরুণীরা অত্যন্ত দক্ষ বা তারা কোনো সুযোগ পায় না হাওয়ার বেস্টিত এরিয়ার কারণে তরুণ তরুণীদের জন্য অতি শীঘ্রই ফ্রি ল্যান্সিং এর একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করার জন্য সুমন ভাই কইলে সুমন ভাই খবরটা খাইলি ভাই আজকা সুমন ভাই না আজকা পলক ভাই পলক ভাই তোমরা কোন সময় কোন সময় সুমন ভাই কন আর কোন সময় পলক ভাই কন এটা যদি না শিখো তাইলে ডিজিটাল সেন্টার হইব কেমনে আজকা মনে কর ভাই সুমন ভাই লগা এটা কন যাইত না শুরু করিতেছি মহান আল্লাহ নামে যিনি পরম করুণাময় এবং অত্যন্ত দয়ালু আমি বলছিলাম যে যারা পানি দিয়ে গোসল করে তারা জামা বদলায় আর যারা ঘাম দিয়ে গোসল করে তারা ইতিহাস বদলায় আমি আরে আমি যতটা না ঘামছি তার চেয়ে বেশি ঘামছে আমার সোনারঘাটের মাধবপুরের মানুষ 
এখন ইতিহাস বদলানোর সময় আজকে যারা অতিথি হিসাবে আসছেন প্রধান অতিথি আমি জানতাম যে উনি ডিজিটাল বাংলাদেশের জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রধান এবং অন্যতম কারিগর এগারোটার সময় উনি টাইম দিলেন আমি ভাবছি যে রাজনৈতিক মন্ত্রী আমরা আগের অভিজ্ঞতা ছিল এগারোটায় বললে পনে বারোটায় উনি এগারোটার পনের পনেরো মিনিট আগে আইসা ইউন অফিসে বসা আমার তখন গুসলি করি নাই উনি ফোন দিয়ে বললেন যে আমি চলে যাই প্রোগ্রামের জায়গায় বিশ্বাস করেন এর চেয়ে কম সময় আমার জীবনে মনে হয় গুসল করি নাই দৌড়াইয়া গিয়াতে কোনো রকম দর্শী চাকরি তো আমার যে কোনো সময় যায় যায় আমি মাননীয় প্রধান অতিথিকে আসলে কৃতজ্ঞতা সব সময় মুখে প্রকাশ করা যায় না কিছু কিছু সময় হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে হয় ব্যারিস্টার সুমনের দাওয়াতে আপনি আসছেন জীবনে জানি না কোনোদিন এই ঋণ পরিশোধ করতে পারবো কিনা তবে কথা দিচ্ছে আপনি যা করে যাবেন জীবনে ক্ষমতা পাইলে নাথুরের জন্য তার চেয়ে বেশি করে দিয়ে আসবো আমি আজকে আজকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমাদের যারা প্রোগ্রাম শিডিউল শিডিউলে আমাদের হার পাওয়ারের প্রজেক্টের আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আর বিশেষ করে যারা ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারব না যারা আমার দাওয়াতে নিজের টাকা খরচ করে নিজেরা কষ্ট করে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে সোনারঘাট মাধবপুরের মানুষের ভালোবাসার ডাকে তাদের ভাগ্য উন্নয়নে সহযোগিতা করার জন্য আসছেন আমার সালমান মুক্তাদের আমার ভাই আমার ভাই তৌহিদ আফ্রিদি আমার ভাই তাশিফ খান আমার বন্ধু সুলাইমান সুকন আমার ভাই আমাদের একটি বলার মতো গল্প আমাদের ইকবাল বাহার ভাই আমার ভাই ফারাবি হাফিজ আমার ভাই সুলাইমান সুকান এবং ইন্তাজ সহ এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন আমাদের দৌলত আপনাদের ঋণ আমি জানি না পরিশোধ করতে পারবো কিনা তবে যদি সুযোগ পাই কখনো কখনো যদি নির্বাচন করেন অথবা কোনো ধরনের নিজের এলাকায় যান তাইলে মনে রাখেন আপনি দাওয়াত না দিল আপনার পক্ষে গিয়ে ব্যারিস্টার সুমন দুইটা কথা বলে আসবে আবু জাহির মহোদয়কে বলবো আপনি যেভাবে টান দেন সুনামির মতো টান দেন দেয়া সব হবিগঞ্জের সদরে নিয়ে যান আল্লাহ রস্তে এইবার সোনারঘাট মাধবপুরে কিছু ছাড়েন আমি আশা করি উনি আমার যেহেতু মেয়ের জামাই আমি যদি আমার এলাকায় উন্নয়ন না হয় তো আপনার মেয়ের সাথে কিন্তু আমার ঝামেলা হবে আমি বইলে দিলাম সম্পর্কের অবনতি হওয়ার যথেষ্ট পরিমাণ সম্ভাবনা যদি দেখি আমি হবিগঞ্জে বরাদ্দ চলে গেছে সব আমি আমরা দুই ভাই রোহেল আর আমি আমরা এইবার কিছু ভাগ বাটোয়ারা করে আপনার কাছ থেকে কিছু নিতে চাই নাইলে আপনার সাথে পায়রা ওঠার মতো না আমি আমার ডিসি মহোদয় আমার ইয়ন মহোদয় অত্যন্ত কাজের মানুষ এডিসি যারা আছেন তারা অত্যন্ত আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন আমি আর আরেকটা বিশেষভাবে আমার ভাবি দিশা দিশা তুমি একটু দাঁড়াও আমাদের সালমান মুক্তাদিরের ওয়াইফ তার তোমার একটু পরিচয় করাই দেয় আমাদের ভাবি একটা হাততালি হবে ভাবির জন্য আমাদের আরেকজন ভাবি আসতেছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আমাদের পলক সাহেবের ওয়াইফ আমার খুব পছন্দের মানুষ যেভাবে ওয়াইফ হিসাবে জামার জন্য যেভাবে কাজ করতে হয় এটা একটা এক্সাম্পল আমি ওনার ফেসবুকে দেখলাম যেভাবে উনি পাশে থেকে এইভাবে জামাইকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এটা একটা উদাহরণ তৈরি করেছেন ভাবি ভাবির সামনে বক্তব্য রাখলে ভালো হইতো কারণ বাইরে ম্যানেজ করতে গেলে ভাবিরে লাগে কারণ বাই দেখছি যদি ভাগ মারার চেষ্টা করেন তাইলে ভাবিরে দিয়া ম্যানেজ করে হইলো সোনারঘাট মাধবপুরে ঠিক করতে হইব আমাদের ঠিক আছে নি ভাবির জন্য একটা আত্তালি দাও ভিডিও করে পাঠাইম পরে আমি পলক ভাইকে বলবো পলক ভাই আমি নতুন মানুষ ফেসবুকে কথা বলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলছেন তুমি তো ফেসবুকের এমপি আপনি আমাকে যদি সহযোগিতা না করেন পলক ভাই 
আমার আর জায়গা থাকে না আমি সাধারণত দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি এখন আপনি যদি আমার না দেন তাইলে আমি কোথায় গিয়ে প্রতিবাদ করব যদিও আজকে ব্যারিস্টার সুমন যেভাবে ফেসবুকের এমপি আপনারা বলেন এইটাও কিন্তু নেত্রীর কারণেই সজীব আজের জয়ের কারণেই এবং জুনায়দ আহমেদ পলকের কারণে আমি প্রোডাক্ট অফ ফেসবুক যদি হই আসলে আমি প্রোডাক্ট অফ শেখ হাসিনা কারণ উনি যদি ডিজিটালাইজ না করতেন তাইলে আমি এই সাত মিলিয়ন আট মিলিয়ন ফলোয়ার নিয়া এইভাবে একটা বিপ্লব ঘটাইতে পারতাম না আমি আপনাদেরকে বলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বানানোর জন্য মানুষ দরকার সব সময় এইরকম না যে নৌকার মধ্যেই থাকতে হবে আমরা নৌকার কিছু বাইরে থেকেও নৌকারে ধাক্কাইয়া পার করে দিব এবং বঙ্গবন্ধুরে বুকে ধারণ করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশটারে দেখাইতে চাই নেত্রী সংসদে নেত্রীর সামনে আমার সিট আমার নেত্রীর চোখ পরে আমার দিকে এখন ভালো করে ফোনে কথা বলার মতো না নেত্রী দেখা পেলে সব তা আমি নেত্রীরে বলবো নেত্রী সামনে আমরা যারা আছি তারাও আপনার সহযোগিতার জন্যই আছি আমি স্বতন্ত্র এমপি হিসাবে নেত্রীর সাথে মিটিং এ বলছিলাম নেত্রী আপনি যদি আমাদেরকে অনুমতি না দিতেন তাইলে আমি এত ভোট জীবনও পাইতাম না এবং আমি জীবনও দাঁড়াইতাম না এই নির্বাচনে আমি নেত্রীর প্রোডাক্ট আমি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বানানোর জন্য নেত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য যা যা লাগে সব করতে চাই এই ক্ষেত্রে আমি পলক ভাইয়ের সহযোগিতা চাই সবাই বলছেন ডিজিটাল আমার একুশটা আমার আমার একুশটা ইউনিয়ন একুশটা ইউনিয়ন সোনারঘাট মাধবপুর মিলে একুশটা ইউনিয়ন দুইটা পৌরসভা তেইশটা এর মধ্যে যদি আমার তেইশটা অন্তত ডিজিটাল সেন্টার আমি বলতেও পারি না আমি জানি না আসলে কি চাইতে হয় মন্ত্রীর কাছে আমি বলবো যে আপনি পলক ভাই আপনি মাসে একবার হইল একবার মনে মনে ভাইবেন অন্তত দশ মিনিট যে আমার ভাই সোনারঘাট মাধবপুরের এমপি আমার ভাই তারে পার করে নিতে হবে এটা ডিজিটাল সেন্টার দিয়ে করবেন নাকি হাইটেক পার্ক দিয়ে করবেন এটা আপনার কাছে আমি সমঝাই দিলাম পলক ভাই শুনেন মানুষের জোর জবরদস্তি করে ভালোবাসা পাওয়া যায় না মন্ত্রী সাহেবরা আমি জোর জবরদস্তি করে বলতে পারি এই দিবেন সেই দিবেন উনি বাধ্য হয়ে হয়তো বলতে পারেন যে ডিমু ভাই কিন্তু আপনার মন থেকে যদি আপনি ভালো না বাসেন ভাই আমি তো ভালোবাসা দিয়ে এমপি হয়েছি আমি ভালোবাসার বাইরে কার কাছ থেকে কিছু নিতে পারবো না ভাই আমার এই জোর করার ক্ষমতাও নাই এই গাড়ি দিয়ে কি ভাবি আইসে এটা নাকি আচ্ছা আচ্ছা ভাবি আইলে কামটা আমার হয়ে গেছিল আচ্ছা আচ্ছা আমি পলক ভাইয়ের কাছে সোনারঘাট মাধবপুরের দায়িত্ব বানিয়া চং আজমিনীগঞ্জ আমার ভাইয়ের দায়িত্বটা সমঝাই দিতে চাই ভাই আর যদি একবারে কিচ্ছু না দেন আমি কিন্তু লাইভে দাঁড়াই এখন পলক ভাই কথা রাখে না বলতে পারবো না আমরা বলতে পারবো না লাইভে এইবার নির্বাচনে প্রায় ষাট থেকে সত্তরটা পেজ আমাদের মনিটাইজ হয়েছে সোনারঘাটে আরে সোনারঘাট তো মাধবপুর সোনারঘাটে মিলাইয়া যে পরিমাণ পেজ মনিটাইজ হয়েছে তোমরা হয়তো বুঝবা না তবে আমার ভাল লাগে নির্বাচনের পরে আমি শুনলাম যারা আমার নির্বাচনে কাজ করছেন তারা এখন এক হাজার ডলার করে প্রতি মাসে ইনকাম করে এর চেয়ে ভালো আমার জন্য কি হইতে পারে যে আপনারা ডলারে ইনকাম করেন এইটারে বাড়ানোর জন্য আমার পলক ভাই লাগবে পলকে পলকে পলক ভাই লাগে পলকে পলকে পলক ভাই লাগে কারণ যে ট্রাডিশনাল সিস্টেম আছে এই সিস্টেম দিয়ে আমি সোনারঘাট মাধবপুর যেভাবে পিচাইছে এই ট্রাডিশনাল সিস্টেমে আগাইলে আমি পারবো না আমার লাগবে পলক ভাই ডিজিটাল পলক ভাই লাগবে আমার ডিজিটাল সুলাইমান সুকল লাগবে কারণ তারা না হইলে শুনেন স্বপ্ন আমার অনেক বড় আমি বিশ্বাস করে আমাদের সোনারঘাট মাধবপুর এখন নিজেদের প্রতি বিশ্বাস করতে শিখছে আপনারা আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করে দেখেন পাঁচ বছরে আমি বলছি শপথ নেওয়ার পর যে সোনারঘাট মাধবপুর আমি পাইছি রিজাইন করা অথবা এমপি হিসাবে বিদায় নেওয়ার আগে এর চেয়ে ভালো সোনারঘাট মাধবপুর আমি রেখে যেতে চাই আপনারা আমার সাথে থাকবেন প্রয়োজনের না ঠুরে যাব 
প্রয়োজনে যেখানে যাওয়া লাগে এইখানে যাব আরে এত মানুষের স্বপ্ন আট লাখ মানুষ আর কম বল দিছেন এগারোশো আমার এইবার ইয়নো সাহেব আর দিসি সাহেব মিলিয়া কম বল দিছেন এগারোশো আর মানুষ দিছেন আট লাখ আমি জানি এমপি হওয়ার পর মানছে কয় খুব আরাম বেলে আমি জানি আমার বারো কেজি ওজন কমছে এক টাকাও এখনো পাইছি না খরচ হয়েছে সাড়ে সাতাইশ লাখ উনি জানে কম বল ছাড়া সরকারি ভাবে এক টাকাও পাই নাই এই যে আজকের যে বাই খরচ প্রায় পাঁচ লাখ টাকা থেকে লাগছে এখন হার পাওয়ার বলছে যে খালি খাওয়াইব আর স্টেজ মেজ সাউন্ড টাউনের টাকা দিত না আমি কইছি ভাই তাও না দিল আমি দিব আমার টাকা দেওয়া হোক কারণ বরাদ্দ তো আমি জানি না কিভাবে বরাদ্দ আসে আপনি তো মোটামুটি তিনবারে টের পাইয়া গেছেন কোথায় কি আছে না আছে আমার চাচাও জানেন যে কোথায় কি উনার কাছ থেকে আমি শিখি বরাদ্দ কেমনে আসে তা আমি তারপরও ব্যারিস্টার হিসাবে যাই ইনকাম এখন আগে ব্যারিস্টার হিসাবে মক খেলে আমারে পঞ্চাশ হাজার দিত আর এখন একটা লাভ হয়েছে কয় এমপিও আছে যে এক লাখ দাও আগে পঞ্চাশ হাজার দিত কয় এমপিও যেহেতু আছে তে মক খেলে আমার টাকাও বেশি দেয় এই টাকাটা নিয়ে আইসা ভাই দেখা গেল নাটুরের মক খেল নাটুরের টাকাটা সোনাঘাট মাধবপুর নিয়ে আসি তবে আমি আসি শেষ বিন্দু পর্যন্ত আপনাদের সাথে থাকবো আর আবারও বক্তব্য রাখবেন আমাদের প্রধান অতিথি আমাদের বিশেষ অতিথি প্রধান অতিথির কাছ থেকে শুনতে চাই আমার সব কষ্ট আপনি পলক ভাই জানেন যে এই ময়লার পানিতে আমি নামছি এমপি হওয়ার পরে এই ময়লা সামনে যেটা দেখছেন এখানে আমি নামছি প্রয়োজনে আরো ময়লাতে নামবো তারপর আমার এলাকার মানুষের ভাগ্য বদল না করে আমি মরতেও চাই না কারণ এত মানুষের দায়িত্ব নিছি এত মানুষ ভালোবাসা দিছে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না এই মানুষের ভালোবাসা যে কত কষ্ট এটা বহন করা আমি জানি মানুষের চোখের দিকে তাকাইলে বুঝি যে মানুষ মনে করে আপনি জানেন গতকালকে এক মহিলা আইসা বলতেছে তার জামাই তারা মারছে আমি নাকি তার জামাইয়ের বাড়ি যাইতে হইব এখন আমি নাকি তারে গিয়া বিচার করিয়া দিতে হইব থানা তো যায় না ইয়নোর কাছেও যায় না কয় আসো তুমি আসো তোমারে ভোট দিছি না আমি কয় থানা আছে ইয়নো মহোদয় আছে সমাজ কল্যাণ এরা ফুল প্যাকেজ আমারে বানাই লাইছে কয় তু আপনি ইয়নো আপনি ওসি আপনি সমাজ কল্যাণ এখন আপনি আমার বাসাটা গিয়া দেখেন বা এটা একটা রিফিউজি সেন্টার হয়ে গেছে আমার বোন আমার বউ তো যারা আছে সব বাক্সে বাসা থেকে কেউ নাই কয় এই বাসাটা আর থাকা যাবে না আপনি একবার দেখে যাবেন বাসাটার অবস্থা কি আর ভালো লোক আনার মতো না কোনো মেহমান টেমান আনার মতো না তারপরে আমার সব বিবেচনা করিয়া আপনি আমার এই অবস্থা বিবেচনা করে এমন কিছু বললে যান যে সোনারঘাট মাধবপুরের মানুষ আজকে যেন একটা ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন যেন আপনার মধ্য দিয়ে দেখতে পারে এই কথা বলে আমার আর বক্তব্য নাই যদি সুযোগ পাই আমরা সোনারঘাট মাধবপুরের মানুষ যদি সুযোগ পাই পলক ভাই যদি আমাদের জন্য ঘন্টা পানিতে নামে তার জন্য প্রয়োজনে আমরা কোমর পানিতে নামবো এই কথা দিয়ে আর ছাত্র যারা আছে পড়াশোনা করেন পড়াশোনা ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না বাঁচাইতেও পারবো না আপনাদের পড়াশোনার জন্য যা লাগে ব্যারিস্টার সুমান আপনাদের জন্য সব সময় থাকবে আর যারা আবারও যারা আমাকে সহযোগিতা করার জন্য যারা আসছেন ঢাকা থেকে কষ্ট করে সবাইকে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি ঋণগ্রস্ত বলে আপনাদেরকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু